Jack Brazil is jeugdtrainer en videoanalyst bij PSV. Hij komt uit Engeland, maar heeft ondertussen al in meerdere landen gewerkt. En dus heeft hij een cv waar je u tegen zegt. Wat maakt zijn werk nou zo mooi? En hoe heeft hij de verschillende landen ervaren? Jack, welkom. We gaan het interview in Nederlands doen. Jij bent een week bij de nonnen geweest, dus we gaan even kijken hoe goed het gaat. Maar uh, stel jezelf eerst even voor en wat doe je precies bij PSV? Ja, uh, hoi. Uh, ik ben Jack Brazil en uh, ik werk bij PSV. Uh, ik heb in uh, Nederland zeven maanden gewoond. So het is, uh, is bizar om mij yeah. Nederlands te spreken. Yeah. Uh, bij PSV, ik uh, werk uh, als een voetbalcoach en jeugdtrainer uh, met uh, onder 13, onder 15, onder 17 en uh, een beetje met de uh, jong PSV ja. ook. Um, ja, ik ben een assistant trainer. Ja, veel ja. dus niet. Maar ja. waar, waar kijk jij precies naar binnen jouw functie en wat doe jij met die informatie? Uh, ja, het is een jeugdtrainer, zo so, uh, uh, op de veld met de videoanalyse ja. uh, en ook met de PSV methodology. So, ik werk met de PSV methodology en de trainers om hoe we samen werken, mm -hmm. um, hoe we um, ja, werken samen en uh, gebouwde uh, de trainingen. So, um, je werkt heel veel met data ook. Ja. ja en hoe zorgt dat ervoor dat de spelers dan beter worden? Hoe gaat dat precies? Ja, zo. So, uh, dus achter. Uh, nee. Daarna de wedstrijd, die kijken over de, de wedstrijd en elke speler. Zo, so, hoe speelt het goed, hoe speelt het niet zo goed en uh, wat uh, kan we verbeteren. En elke dag, we hebben um, sommige um, vergaderingen met de spelers, individueel uh, of met linies ja. of met het uh, hele team. En uh, spreken over uh, wat is goed. Wat is niet goed? Wat gaan we hier verbeteren? Ja. Uh, we staan hier bij een wereldkaart en jij hebt op echt meerdere plekken hier gewerkt, maar je komt uit Engeland. Ja. Wat maakt jouw werk nou zo leuk dat jij de hele wereld over gaat? Uh, ik, uh, ik, ik denk uh, het is belangrijk om uh, nieuwe cultuur te leren en uh, nieuwe talen te leren. En uh, ja, ik, het is een grote wereld. So, ja. uh, voetbal is een uh, universal taal yeah. en uh, ik heb, uh, ik hoop, ik heb de de skills to 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 help people um, yeah all over the world with football. I think it's a really cool thing to have. Yeah. Yeah. Maar daarvoor heb je je thuisbasis yeah. om niet te verlaten. Yeah. Dus uh, jij moet wel echt een heel groot voetbal trainershart hebben. Yeah. Waar komt die interesse dan vandaan? Ah, ik weet niet. Uh, mijn vader is, yeah. uh, hij speelt voetbal um, yeah. in Engeland. So, uh, when I grew up, it was just voetbal, 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 elke dag. So, uh, hij speelt uh, voor uh, bijvoorbeeld Fulham, Newcastle, Sheffield United, zo'n so grote club in Engeland. And I know no different. Oké, okay, nou, uh, ik heb aan jou een uh, mark gegeven. Yeah. Neem ons even mee, waar ben je allemaal geweest en hoe heb jij het daar ervaren? Oké, okay, so mijn eerste uh, adventure yeah. uh, met coaching was uh, Mongolië. So, uh, tijdens mijn uh, eerste universiteitsvakantie, uh, mm -hmm. uh, dan was mijn uh, eerste jaar. I, uh, ik reisde naar Mongolië en trainde uh, en ik coachte en ik heb uh, Mongolië Premier League team uh, okay. voor drie maanden. Het was een uh, moeilijk ja. ervaring, maar ik leer zo veel. Ik leer zo so much. En after that? After that, um, my next year, so uh, my second year, yeah. I, uh, I traveled to the Turks and Caicos Islands, which is a small set of islands south of the Bahamas. Um, there I worked, I actually took my university football team. So 18 of us went for, for a month, played games, coached. So I had to organize all 18 of them yeah. to be upon time, to, to make sure we played the games really well. And that was, that was a, a local fighting. Um, and we made such good relationships with the, with the football association. Yeah. We played games against their national team, against all their league teams. We helped their women's national team prepare to play against wow. the Bahamas. It was a really cool experience for 18 boys between, yeah. I think we were 18 to 27. It was a cool, wow. really cool. Football is itself done mm -hmm. in England, in Turks and Caicos, in Mongolia, by football. But 
het is een universal taal. Yeah. So even if we were true with the language actually to talk, yeah. the universal nature of the, the sport was so so good. And by us taking some of our knowledge from England, which is, is okay, is good, we learned a really good amount on how football looks different. Okay, and then that? Uh, Spanya and Gibraltar. Yeah. Here. Good, Spanya. Who did you know? Oof. I finished my university in England, yeah. so I finished here, and I moved full time permanently to the Cayman Islands. Okay. Uh, yeah, for three years. For three years? Three years in the Cayman Islands. And why Someone in the Cayman Islands had heard about the experience in the Turks and Caicos Islands yeah. and needed a full time uh, coach. Yeah. And uh, they found me on LinkedIn. And okay. I woke up one morning, I think it was March 2016, I had a missed call from the Cayman Islands. <laughs> So, oh, it's, it's, it's not uh, right. I'm, I'm still asleep. I'm not sure it is. And then I get a text message, hi Jack, this is the owner of this, so I really want to have an interview with you. Okay, well, they flew me out. I went for two weeks. And then after that two weeks, they offered me a full-time job. And July 2016, yeah. I moved full-time. Oh, wow. Amazing. 22 years old. Yeah. Alone in the Caribbean. <laughs> Mijn man was een Goed. Uh, hierna, ben je naar? Ja. Toen vlogen? Oké, okay. when I lived here, I did my coaching courses down here. Ja, so, stift op bijna. Yeah, ja, in uh, New Zealand. So I went. It took me 51 hours to fly there from the Cayman Islands the first time. I in flew to Miami, uh, San Fran. <laughs> and then in San Fran, there was too much, um, too much fog or mist yeah. on the runway. So I got stuck there for 24 hours and then it was a long way down to oh. New Zealand. Okay, now New Zealand. Yeah. Then, yeah. Then, Norway. Norway. Oh, sure. Oh, I got out. So, yeah, you got out. Yeah. Um, yeah, they worked by Wolleng, Frederick Oppelbad mm. and uh, Matthias Scherner. Yeah. Uh, Oak come out uh, Wolleng. Yeah. So it was, it was nice to see a Norwegian player yeah. here at PSV when I first came over. Ja, het ziet er nu al uh, ja. vast uit, van links naar boven en rechts alles. Na Noorwegen, ja. kwam je bij PSV. Ja. ja. Maar hoe ben je dan hier terecht gekomen? Uh, ik plaatste op een uh, tactical analyse ja. uh, op Twitter. Um, tijdens de eerste lockdown in 2020, mm -hmm. so March 2020. En uh, een trainer van uh, PSV zag um, de, de documenten. Ja. Um, ik sprak uh, met hem. For Enya, and uh, yeah, after one year, he says, uh, "Would you like to come down and visit?" Yeah. Of course, BSV is a yeah. massive club. And I came down four days, which was brilliant. And uh, uh, a few weeks later, was offered the opportunity to come and work. Here. So coffee so packed. Yeah, I was yeah. ready. Sorry, mom. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Not this fine. Boat and the Hey, who bevalt it here? Uh, yeah, I I really, really love it. Yeah. Um, I work with football people every day. I work with people that push me, we push each other. And I work with kids who are so passionate about football. It's just, it's a brilliant yeah. place to work. The club, the facility, the people. I feel trusted, I feel, I feel really at home. And okay. there's been times where I've worked in other places and I haven't felt at home. I felt oh, very yes. frustrated, but here, It's so close to, to what I want to be and where I want to go in the future. It's fantastic. Good club, then. Yeah, it's a good club. Yeah, yeah. It's a good club. What will you do here? I yeah. One day, I'd really like to be a head coach yeah. in the academy. Yeah. I love the responsibility of yeah, the verantwoordelijkheid met yeah. um, zoveel yeah, kinderen. I think it's such a nice thing to have. The, the, the passion with the kids and to share that and feel that back yeah. and be responsible for a group of 20 people. There's nothing quite like walking into the pitch mm -hmm. on a game day mm -hmm. and being nervous. I've been involved in uh, with many games now as an assistant or as the video analyst. So yeah. I quite like to be the head coach on a match day to make those decisions. Okay. And one day, maybe 10 years, I'd love to be 
you know, uh, helping out with the ESRs oh, team. Okay. Maybe one day, but I'm not ready yet. Hopefully enough. Mm, machine, <laughs> machine, machine, machine. Okay. Ik moet net land over naar een beetje men. Maar ja, er zijn meerdere coaches hier geweest die geen Nederlands spraken, dus uh, dat is het niet. Ja. Ik ga jou sowieso over tien jaar bellen. Wees nog wat zo. Nee, maar mooi. Dus ja. uh, je zit hier op je plek. Ja. PSV is een club voor je. Ja. Ik zie je met heel veel passie erover praten. Ja. Mooi om te zien. Dank je wel. En, uh, ja, wat een fantastische uh, cv mag ik zeggen ja. waar je hebt gewerkt. Uh, Dankjewel, ik wens je heel veel succes en plezier vooral. Dankjewel. Dankjewel.